sus hogares. Olímpica CB. Atlántica, tengan ustedes muy buena. Los estoy saludando hoy desde el Gran Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Los quiero invitar para que durante los próximos minutos me acompañen por un viaje realmente maravilloso, por los sitios más hermosos de Buenos Aires y sus alrededores. Seguro que será un momento que ustedes no podrán olvidar. Razones tienen los argentinos para hablar bellezas de Buenos Aires. Es una ciudad grandiosa, donde cada cosa está ubicada en el lugar correcto y con una armonía que habla del contacto permanente con la cultura europea. Nada tiene que envidiarle a Madrid u otras capitales del viejo continente. Sus 14 millones de habitantes viven en una loca carrera contra el reloj. Y el tráfico por momentos complica las cosas. Pero quienes andamos en el plan de conocer y adentrarnos en la ciudad, las horas no cuentan. Los sitios para recorrer son muchos, las opciones diversas. Pero en un tour de cuatro días son varias las actividades para realizar. Apoyados por Diana La Torre, nuestra guía en Buenos Aires, vamos a ir pasando por los rincones más llamativos de la ciudad. En marzo, el verano está terminando en el sur del continente, pero la Plaza de Mayo nos recibe con un verdor primaveral. Es el centro administrativo por excelencia con la famosa Casa Rosada al fondo y edificios no menos importantes en su contorno. La Plaza de Mayo, con frecuencia, es utilizada para diferentes actividades culturales. Hoy, por ejemplo, grandes maestros argentinos dedican un poco de su tiempo a enseñar ajedrez a niños de las escuelas públicas. Algunos, no muy interesados en las complicaciones propias del tablero, prefieren dedicarse a corretear palomas, inquilinos permanentes de la Plaza de Mayo. Frente a la Plaza de Mayo, un verdadero monumento histórico nacional, la Catedral de Buenos Aires. Vale admirar el altar barroco de fines del siglo XVIII, el Cristo tallado en una pieza de algarrobo, los frescos renacentistas del italiano Pablo Parisi, la capilla del Sagrario de finos mármoles y bronces y los hermosos vitrales con motivos religiosos en las ventanas del templo. Algo que no se puede dejar de visitar es el mausoleo del general San Martín, el libertador de Argentina, obra del escultor francés Alberto Ernest Carrier. Nuestra visita coincidió con la celebración del aniversario del prócer y en la catedral fuimos testigos de una emotiva ceremonia que contó con la asistencia del ministro de justicia de Irlanda. La Catedral Metropolitana data de la segunda fundación de Buenos Aires en 1580 por don Juan de Garay. Está situada en el mismo lugar donde está ahora, por supuesto, con, no con su actual fachada. En la histórica Plaza de Mayo, la Plaza de la Victoria, donde antiguamente se la denominaba nuestra Plaza de Mayo. Eh, tiene 12 columnas, en la cual este es un trabajo de arte neogótico muy, muy importante. Fue declarado Monumento Histórico Nacional desde 1940. Y la la fachada de la Catedral Metropolitana data desde 1880. Las doce columnas de la Catedral Metropolitana conmemoran la última cena de Jesucristo con sus apóstoles y sumamente importante para los visitantes que vengan a deleitarnos con su presencia, no dejen de visitarla porque dentro se encuentra el mausoleo al histórico Padre de la Patria, nuestro Padre de la Pátrica, don José de San Martín. Thank <laughs> you. 
Buenos Aires tiene desde el 9 de septiembre del año 97 un nuevo barrio. Es oficialmente el número 47. Por primera vez desde hace 26 años se agregó una nueva división al mapa porteño. Las 170 hectáreas de Puerto Madero constituyen el barrio más caro de la ciudad y el que mayor inversión recibió en los últimos cinco años. En este lugar, las tierras portuarias comenzaron a transformarse en 1993. El viejo puerto se convirtió en el lugar más frecuentado por turistas y porteños. Aquí funcionan 42 restaurantes, un complejo de 8 cines, una iglesia, la sede de la Universidad Católica y centenares de oficinas y viviendas. Cada día visitan la zona 30.000 personas en promedio que vienen en busca de lo mejor de la cocina argentina, las carnes. Es que llegar a Puerto Madero y no degustar un jugoso y apetitoso bife de chorizo es como no haber venido. La parrilla argentina no es ni una ciencia, es un, una tradición argentina. O sea, la carne argentina es muy buena, por eso la gente cuando viene gusta y es muy rico. ¿va? Puerto Madero era también el antiguo puerto de Buenos Aires, que estuvo en desuso y en abandono, como la zona que estamos visitando ahora de Tren de la Costa. Eh, el, el puerto viejo de Buenos Aires operó solamente durante 10 años, desde 1890 hasta finales del siglo. Luego ese puerto fue un abandono total, estaban los depósitos donde los eh, barcos eh, graneros eh, depositaban allí sus mercancías, y estuvo durante muchos años también abandonado. En Buenos Aires el tango está en todas partes. Se respira en el ambiente. En pleno corazón de Recoleta, un barrio clásico por excelencia de arquitectura 100% francesa, junto a exclusivos cafés al aire libre y en la mitad del parque, una pareja cautiva turistas bailando un tango. ver tango de verdad hay que esperar que caiga la noche, que la luna despierte y trasladarse a la ventana, una de las casas tangueras tradicionales del Gran Buenos Aires. El tango, aunque muchos no lo crean, se remonta solo a finales del siglo XIX. Su historia cuenta algo más de 100 años bien vividos, bien bailados y bien cantados. en la ribera del riachuelo, en los boliches, en los conventillos del barrio, en los prostíbulos y en romerías de fines de semana motivados por ese núcleo criollo inmigratorio, en su mayoría hombres solos que se vuelcan a los boliches. Todo está envuelto en un repertorio aún no bien definido de mazurcas, habaneras, polcas, valses y milongas en el que no faltan rudimentos del futuro tango criollo. Como la mayoría de las expresiones populares, el tango no nació con valores y atributos absolutamente propios. 
lleva en su interior aguas de muy diferentes vertientes. No obstante, y a fuerza de pertenecer a un mundo de límites y estilos bien definidos, un amplio sector popular se sintió profundamente identificado con esta nueva música, considerándola como una expresión neta de su forma de sentir la vida. Grandes maestros ratifican la vigencia del tango en los actuales momentos y lo más importante, el amor de la juventud hacia esta verdadera tradición argentina. El tango es pasión, sentimiento y profunda convicción. Jóvenes bailarines de tango están empeñados como nadie en que la tradición se mantenga en el tiempo y en el espacio. A medida que va pasando el tiempo, todo va evolucionando y el tango que hicimos hoy es un poco diferente al tango de hace varios años. Tiene pasos o técnicas de otras danzas, este, es un poquito de todo. Bueno, yo empecé cuando tenía 14 años más o menos y bueno, fui a la escuela de danza cerca de casa y bueno, me gustó el tango y empecé a estudiar ahí. ¿Y en el caso tuyo, tu nombre? Eh, lo mío viene de familia ya, porque mi papá era autor y compositor de tangos. Y en casa se escuchaba siempre tango. Entonces, bueno, desde chiquita siempre hacía algo, y pero más que nada hacía teatro. Y bueno, el tema de estar en un escenario y expresar era una manera de, de hacer algo también lo que de lo que hacía mi papá. De mantener la familia unida con la danza, la música, la expresión. Y así nació el tango en mi caso. Los empresarios le siguen apostando al tango como negocio. Propios y extraños llegan cada noche a la ventana a ver un espectáculo repleto de sentimientos, pero que exige tiempo, dedicación y dinero. Esto lleva un esfuerzo bastante importante, es un esfuerzo de años donde se va puliendo el show y se va corrigiendo y se van ultimando todos los detalles para lograr lo que usted vio hoy. Eh, no es un show armado así porque sí, sino es un show que tiene eh, todo pensado, coreografía, vestuario, eh, todos los elementos están puestos donde tienen que estar. Pero ya le digo, esto se logró con el tiempo y de acuerdo que la gente más le gusta y pretende escuchar cuando llega a Buenos Aires, ¿no? Eh, ¿Demanda mucho ensayo? ¿Cuántas veces a la semana esta gente está...? Normalmente, sí, normalmente los ensayos se hacen dos veces por semana, que es para corregir cualquier tipo de, de, de errores que nosotros notamos en el show y demás, ¿no? Así que dos veces por semana normalmente hacemos ensayo general. Nuestro recorrido por Buenos Aires se nos atraviesa San Telmo. Es el barrio porteño más ligado a la historia del país. Sus calles angostas, casas, iglesias, edificios y monumentos nos ubican en el siglo XVIII. Y es un nexo real con el pasado. En este lugar se instaló la clase pudiente de aquella época hasta que la fiebre amarilla los hizo emigrar. En la Plaza Dorrego los vecinos de la ciudad se reunieron para confirmar la declaración de independencia de 1816. 
En esta misma plaza, desde hace 70 años, se realiza el gran mercado de las antigüedades. Y fue precisamente este hombre, callado y parco, quien instaló su primer punto de venta, dando inicio a un gran comercio que va desde baratillas a costosas piezas de museo. Sin embargo, hay otros que siguieron su ejemplo y que motivaron el desarrollo de San Telmo. No, yo, yo entré un año y dos meses después que, que se creó la feria, ¿verdad? Eh, bueno, presenté mis artesanías, que no eran estas en este momento, sino que yo debuté acá en la feria con pequeños trabajos de colgantes, anillos, cruces realizadas con eh, clavos de herrar. En aquella época era el momento, ¿verdad? Pero después, eh, bueno, mi artesanía la fui transformando hasta que, bueno, encontré la creación eh, de poder trabajar con tenedores y cucharas de alpaca. Bueno, y acá estoy con todos mis materiales y elementos y ahora sí me dediqué 100% ya hace muchos años de trabajar pura y exclusivamente con tenedores y cucharas de alta. La exhibición de un buen espectáculo de tango no puede estar ajeno al ajetreo de San Telmo. desean perderse ese aire europeo de cultura que exhibe San Telmo. Es un lugar hermoso con muchos extranjeros que le gusta mucho, muchos brasileros, y alemanes, e ingleses. Y somos de Berlín, de Alemania, Berlín, Deutschland, ya. Has tu verstanden? Deutschland, Berlín, ya. Muy bien. ¿Qué soy usted no Yo recién llego, pero lo poco que vi me encantó. Para es espectacular la muestra, me habían hablado mucho, yo vine de entre el de la Patagonia y vine especialmente a conocer la muestra. En cada paso que se da en San Telmo hay un espectáculo. Los mimos y figuras congeladas representando la historia y la cultura están por todas partes. Cada puesto de venta tiene una especialidad y las tazonas que circundan la plaza se han convertido en museos que venden sus piezas al mejor postor. San Telmo es en definitiva otro gran anzuelo de este Buenos Aires lleno de rincones que invitan a volver. En otro punto de la ciudad está la República de Boca. Chicos con el cabello largo sueñan con llegar a ser futbolistas corriendo tras un balón imaginario. Quieren ser como Maradona y otros tantos cuyos rostros están incrustados en la paredilla central del Estadio La Bombonera. No muy lejos de allí está Caminito. Parece que en esa vuelta de la calle Pedro de Mendoza fuera a terminarse Buenos Aires. Pero justo ahí se abre Caminito. Una cortada de adoquines que solo tarda siete minutos en recorrerse, pero tiene la mayor densidad de turistas por metro cuadrado de la capital federal argentina. Lo que hoy es paseo y galería de arte fue en su origen una curva del desvío del ferrocarril que desde su inauguración en 1863 llevaba al puerto fardos de lana, bolas de cebo y volvía con mercancías de importación. El arte bonaerense se encuentra en todo su esplendor en Caminito. Pintores, artistas y cantores hacen de ese cortico recorrido un paseo genial, siempre alimentado por el tango. Una sombra ya pronto 
una sombra de mis La genialidad de los argentinos no termina con lo que hasta ahora les he contado. Una de las nuevas atracciones de la ciudad es el remozado tren de la costa, un moderno ferrocarril que sirve a los turistas para llegar a la ribera del río, deteniéndose en varias estaciones, y a los propios argentinos les sirve como medio de transporte. Cada estación tiene su centro de compras, zonas de alimentación y lugares de recreación. Todo está hecho pensando en una gran empresa. El tren con sus vagones son de primera categoría, con aire acondicionado en verano y calefacción en invierno. El paisaje alrededor es espléndido, con pequeños pueblos que circundan el Gran Buenos Aires y obviamente una parte del trayecto junto al último tramo del Río de la Plata. Al final del recorrido, un gran parque de diversiones al mejor estilo de Disney. En 1995 se inaugura el tren de la costa. Se reciclan ocho estaciones, tres se construyen, tiene una distancia total de 15 kilómetros, en las cuales podemos observar toda la ribera del río de la Plata. Y bueno, lo interesante de este paseo, que bueno, pudimos aprovechar las antiguas vías del ferrocarril, eh, el tren de la costa, todos los vagones eh, son empresas españolas, por eso debido a la, al aislamiento que tiene, son eh, vagones muy confortables en los cuales tienen aire acondicionado y tienen una suspensión que está aislada de todos los ruidos de coches y los ruidos externos. Eh, una obra fabulosa, una obra faraónica realmente y dos años después fue cuando se inauguró el Parque de la Costa, uno de los parques de diversiones más grandes de América. Diariamente lo utiliza mucha gente para desplazarse a sus lugares de trabajo, ya que debido a ser Buenos Aires una gran urbe ya con 14 millones de habitantes no tenemos los espacios para los estacionamientos, entonces la gente que vive en la zona norte eh, aproximadamente 2 millones de personas eh, se trasladan hacia la capital federal eh, el tren de la costa tiene capacidad para 120 personas 80 sentadas y el resto paradas y en la estación Maipú o la localidad de Olivos empalman luego con el ferrocarril Mitre que sí termina la estación Retiro, donde ya conforma el microcentro de Buenos Aires. Montado en este barco, uno se pone a reflexionar en el deterioro y abandono de nuestro río Magdalena. ¿Qué tal un recorrido así, saliendo de Barranquilla, recorriendo poblaciones del Atlántico, para luego internarse en la Ciénaga Grande, llegando a los pueblos palafíticos? Soñar no cuesta nada. Espero que este programa haya sido de su completo agrado. Nos encontramos en cualquier momento. Jorge Cura desde Buenos Aires, Argentina.